എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ജ്യൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വാട്ടർ മെലൻ കൊണ്ടാണ് ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ ഒന്നായിരിക്കും തണ്ണിമത്തൻ അഥവാ വത്തയ്ക്ക എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ വാട്ടർ മെലൻ അപ്പം നമുക്കിന്ന് വാട്ടർ മെലൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് തണ്ണിമത്തൻ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലധികം കുരു ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് തണ്ണിമത്തനാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് കുരുവൊന്നും അധികം കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഒത്തിരി കുരുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുരുക്കളൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ തണ്ണിമത്തിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ തണ്ണിമത്തനിൽ നമ്മൾ മിക്സിയിലൊന്നും ഇട്ട് അടിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ച് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴിഞ്ഞ കയ്യിലൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഉടച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റായി വരും അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തൻ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങളേൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒന്നും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ തണിമത്തൻ ജ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ജ്യൂസാണിത് അപ്പം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ അളവും പഞ്ചസാരയുടെ അളവും ഒക്കെ തണ്ണിമത്തൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പാലാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് തണുത്ത പാല് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച പാലാണ് ആ പാലാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പാക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്ത് പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തിളപ്പിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ തിളപ്പിച്ച് പാലെടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ തണിമത്തനൊക്കെ വെറുതെ കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് കഴിക്കും പക്ഷേ പാലും മിൽക്ക് മെയ്ഡും ഒക്കെ കൂടി ചേർത്ത് തണിമത്തൻ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല തണുത്ത പാലാണ് ചേർത്തത് അപ്പോൾ ഈ ജ്യൂസിന് അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തണുപ്പ് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ച ശേഷം കുടിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടുകാലമാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി തണുപ്പിച്ചിട്ട് കുടിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു മീഡിയം തണുപ്പിലൊക്കെ കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ജ്യൂസ് റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പുതിയൊരു റ